Ներկայացնում են 3 շաբաթի սեպտեմբերի 24-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայտնաբերվել է նախկին ոստիկանապետ Հայք Հարությունյանի դին գլխի շրջանում հրազենային վիրավորումով։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն, քնչական կոմիտեի կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում քնություն է տարվում Հայք Հարությունյանի մահվան դեպքի հանգամանքները ծառայելու ուղությամբ։ Նախնական տվյալներով 2019 թվականի սեպտեմբերի 23-ին շամը 23:59-ին ահազանգ է ստացվել որ բջնի առանձնատներից մեկում դիկա։ Դեպքի վայր է մեկնել օպերատիվ քնչական խումբ, որտեղ գլխի շրջանում հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է Հայք Հարությունյանի դին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանությանը հասցնելու հատկանիշներով։ Կատարվել է դեպքի վայրի զնություն, որտեղ հայտնաբերվել են առնանման հետքեր։ Հայտնաբերվել են նաև հրազեն եւ բարկուջ։ Հիշեցնենք, որ Հարությունյանը 2003 թվականից 2008 թվականներին զբաղեցրել է Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնը։ Սեպտեմբերի 23-ին Նյուրկում Եհակը Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Եհակը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, սրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացին առնչվող հարցերի շրջանակ եւ գնահատել ներկայիր ավիճակը։ Մնացականյանը բարձր է գնահատել Եհակը Մինսկի խմբի համանախագահների եւ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գործունեությունը։ Միաժամանակ Ադրբեջանի տարածքում կալանքի մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների առնչությամբ հայկական կողմը շեշտել է վերջիններիս հայրենադարձության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Այսօր Արաբոթյան Հայաստանի տարածքում մեկնարկել է զինված ուժերի ծավալումը, հակառակորդի ագրեսիայի դիմագրավումը, թեմայով լայնածավալ ռազմավարական զորավարժությունը։ Հայաստանի զինված ուժերի պատրաստության 2019 թվականի պլանի համաձայն անցկացվող զորավարժությունների նպատակն է զինված ուժերի ծավալման եւ մարտական կիրառման պլանների գործնական ստուգումը, ներգրավված ուժերի եւ միջոցների մարզումը։ Զորավարժությունները շարունակվելու են միջև հոկտեմբերի 5-ը։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 07:00-ից Երևանի մետրոպոլիտենի ուղևորներն իրենց երթևեկը կսկսեն մետրոպոլիտենի նոր ժետոններով։ Հաղորդում է մետրոպոլիտենի մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ այն քաղաքացիներն ուղևորները, ովքեր ունեն հին նմուշի ժետոններ, կարող են մտնել կայարանների դրամարկղեր եւ հինը փոխարինել նորով։ Los Angelesում կայացած Հայաստան Los Angeles գործարար համաժողովի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը հիանալի հնարավորություն է ընձեռում ներդրողներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, էներգետիկայի ոլորտներում։ Մենք մեծ հնարավորություններ ենք տեսնում Կալիֆորնիայի հսկայական առևտրային եւ ներդրումային ներուժն օգտագործելու առումով։ Մի անգամ այն ակն հայտ է, որ Հայաստանն այն երկիրն է, որը լավագույնս կարող է գործարար կապեր հաստատել Կալիֆորնիայի հետ։ Գինեգործությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը եւ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի տնտեսության ամենազարգացած ոլորտներից են։ Միև նույն ժամանակ դրանք այն ոլորտներն են, որտեղ Կալիֆորնիան երկար տասնամյակներ պահպանում է համաշխարհային առաջատարի իր դիրքերը։ Ինչպես տեսնում եք, բարարդ հող կա համատեղ ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունների համար, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ <Sessizlik> 